genau, hallo und herzlich willkommen zur Plötzlich Digitale Sprechstunde. Und heute haben wir Nina von Call Aid mit dabei. Genau. Und noch mal kurz zur Sprechstunde. Wurde und wird initiiert von der Stiftung Bürgermut, dort von dem Programm D3 so geht digital und Open Transfer, von Call Aid TV und von Go Volunteer. Und das Ziel ist es einfach, innerhalb eines kurzen Formats verschiedene Tools vorzustellen und euch dort einen Überblick zu bekommen, ob ihr es und wie ihr es für eure Organisation am besten nutzen könnt. Und es läuft so ab, ihr habt während der Sprechstunde Zeit, alle möglichen Fragen in den Chat zu stellen. Und nachher schalte ich mich dann wieder hinzu und werde die Fragen aus dem Chat zusammen mit Nina für euch klären. Genau. Und das wäre es an dieser Stelle von meiner Seite, Nina. Ich bin sehr gespannt auf deinen Einblick in Tableau. Genau, heute geht es um Tableau und wie wir am besten Daten um, darstellen können, Dashboards erstellen können und vielleicht eine Alternative zu Excel finden für uns insgesamt. Ich wünsche dir viel Spaß und freue mich schon. Bis gleich. Dankeschön. Ich teile mal einmal meinen Bildschirm. Zack. Und dann sind wir hier auch schon dabei. Hallo, ich bin Nina von Correlate. Wer uns noch nicht kennt, wir sind eine kleine Organisation, die sich für Data Science im sozialen Sektor einsetzt. Und wir sind immer ganz happy, wenn wir zu solchen Workshops eingeladen werden, weil dann können wir nämlich auch unser Wissen teilen. Heute soll es also um Tableau gehen. Ein Software-Tool, das ich sehr, sehr, selber sehr, sehr gerne nutze, weil es verschiedene Vorteile hat. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, darüber zu sprechen, warum eigentlich dieses Thema von Visualisierungstool, da, da gibt es ja nicht nur Tableau, sondern auch ClickView, andere Anbieter, warum die überhaupt so interessant sind. Und für mich ist das so interessant, weil wir über die Zeit tatsächlich ein paar Trends haben, die einfach Visualisierung noch viel attraktiver machen. Also wir sind irgendwann mal gestartet, damit zu sagen, wie können wir einfach Daten übersichtlicher machen. Ne? Also wer schon mal eine Visualisierung gebaut hat, der weiß, die hilft einfach dabei, ganz leicht Zusammenhänge zwischen der Variablen zu erkennen. Ja. Es hilft euch, über einen Zeitablauf eben detailliert Entwicklung darzustellen und vor allem, die jemand mal auch sehr trockenen Botschaften, die Daten eben so haben, zu vereinfachen und damit einfach auch schöner kommunizierbar zu machen. Ja? Aber jetzt natürlich, vor allem mit der, mit der fortschreitenden Technologisierung, können wir vor allem Daten halt live schalten. Und das ist so zum Beispiel einer der großen Unterschiede, wenn man jetzt nochmal darauf eingeht, auf Johannes' Kommentar, was für mich das jetzt zum Beispiel von Excel unterscheidet, ist, ich kann viele Umfragetools zum Beispiel live schalten mit ähm, mit eben solchen Visualisierungstools und dann habe ich die Daten aktuell. Ja. Ob ich jetzt Tableau live schalte mit, wie gesagt, Umfragetools oder vielleicht mit einer Salesforce-Datenbank, das ist dann mir überlassen. Es gibt wesentlich, also viele Integrationsmöglichkeiten, wir schauen uns gleich an. Und dann habe ich eben in Echtzeit einen Überblick über meine Daten. Wichtig ist natürlich nur, dass man sich da mal anschaut, sind die Tools auch wirklich integrierbar? Das würde ich immer vorher prüfen. Tatsächlich ist bei Tableau so, dass man aber tatsächlich schon diverse Möglichkeiten hat, eben Tools zu verknüpfen. Besonders schön ist, dass die Visualisierungen dann auch interaktiv werden. Das finde ich gerade als User, ich schaue mir auch gerne Visualisierungen von Tableau einfach auf Tableau Public an. Das heißt, man kann damit rumspielen. Man, das, ist eine, das hat eine ganz andere Form von Kommunikation. Und man kann Daten auf eine ganz andere Weise halt auch erfahrbar machen, indem eben die Zielgruppe, mit der man diese Visualisierung teilt, selber entdecken können, was denn tatsächlich in diesen Daten passiert. Und das Schöne ist, dass das natürlich neben der Attraktivität von der Visualisierung selbst auch zu Transparenz beiträgt. Man kann zum Beispiel, wenn man Daten hat, kann man die auch auf öffentlichen Servern teilen. Es gibt von Tableau auch ein umfangreiches Hosting-Angebot. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Und ich glaube, das ist für Organisationen auch interessant, wenn man da vielleicht über diesen Bereich reine Visualisierung hinausgeht, sondern auch mal so im Bereich vielleicht Marketing- oder Reporting-Formate denkt. Ja, also da kann man mittlerweile mit Dashboards und Tableau schon ganz schön viel anstellen. 
Ich denke da bloß so eine der bekanntesten Visualisierungssoftwares, deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier in die digitale Sprechstunde gekommen. Was für mich so die Vorteile von dem Tool sind, ist wirklich die Einfachheiten der Bedienung. Das heißt auch jemand, der nicht programmieren kann, kann mit dem Tool arbeiten. Es gibt eine Vielfalt an Funktionalitäten, wo dann auch Menschen, die schon etwas fortgeschrittener sind, auf ihr, voll auf ihre Kosten kommen. Das heißt, es gibt mittlerweile zum Beispiel auch eine R-Integration. Man kann auf komplexe Art und Weise auch Variablen berechnen. Das heißt, das ist sozusagen geeignet sowohl für Menschen, die gerade erst einsteigen, als auch Menschen, die schon etwas fortgeschrittener sind. Besonders vorteilhaft ist auch die Infrastruktur, die eben mit Tableau zur Verfügung gestellt wird. Also es gibt nicht nur das Tableau Desktop, was ihr hier links einmal seht als Screenshot, sondern es gibt dazu auch eine Datenbereinigungssoftware, die man nutzen kann. Das passiert ja dann doch immer öfter, dass die Daten nicht als bereinigtes Tabellenformat vorliegen. Das heißt ganz klassisch, wir haben eine Beobachtung pro Zeile und über die Spalten eben Variablen verteilt. Das ist ja oft nicht so. Manchmal muss man da noch ein bisschen was drehen und wenden oder vielleicht auch verschiedene Datensätze miteinander kombinieren. Und Tableau hilft es, diese Sachen einfach leichter zu machen. Schön ist auch, dass eigentlich man alles online findet. Wir hatten vorhin auch schon darüber gesprochen, Johannes und ich. Ich sage immer, es gibt immer irgendjemand, der hat sich die Frage schon mal gestellt. Das heißt, man kann online sich relativ leicht Hilfe suchen. Und es gibt auch von Tableau ein Angebot für soziale Organisationen speziell, wo einem eben freiwillige Helfer gestellt werden. Was so dagegen spricht, man soll ja nicht nur Vorteile von Natur sein, sondern auch Nachteile, sind die Kosten. Für MPOs gibt es allerdings eine Lizenz von Stifter helfen. Und es geht, man ist dann natürlich im Datenbereich eher in diesem insights foresights bereich Das heißt, es geht eher darum, Erkenntnisse noch zu gewinnen. Während so der nächste Schritt, also die Automatisierung dann von bestimmten Entscheidungsfindungen, das kann man natürlich in Tableau dann oft nicht abbilden. Da muss man jetzt auch mal abwarten, was da jetzt passiert. So diese R-Integration zum Beispiel ist relativ neu. Und mal schauen, in welche Richtung es da eigentlich noch gehen kann. Genau, was gibt es überhaupt? Also Tableau ist, wie gesagt, nicht nur eine Visualisierungssoftware, sondern es bietet eben auch die Möglichkeit, Tableau Prep zu nutzen. Da geht es also um Datenbereinigung. Dann hat es tatsächlich zahlreiche Importfunktionalitäten. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch einen Webkonnektor, falls es jemanden interessiert. Das fand ich immer super praktisch, weil, wie gesagt, dann hat man nicht irgendwie immer diese Arbeitsschritte, ich muss irgendwo irgendwas runterladen, da muss ich das hier irgendwie reinladen und da muss ich das aktualisieren, sondern das ist dann tatsächlich auch live. Dann, was man, glaube ich, immer noch positiv erwähnen muss, einfach die Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt ja auch viel mit Filtern arbeiten, also in diesem Bereich Visualisierung. Da gibt es tatsächlich, finde ich, das Tableau so eines der umfangreichsten Tools, die man überhaupt benutzen kann. Besonders schön und beliebt sind auch immer so geografische Mappings. Ne? Also wer gerne zum Beispiel Daten auch mal in Karten visualisieren würde, das geht auch alles in Tableau. Und die notwendigen Shapefiles, die man dazu braucht, also die geografischen Daten, die findet man auch frei verfügbar im Netz. Genau, schön ist auch, dass nachdem man all diese kleinen Visualisierungen gebaut hat, kann man die in ein Gesamt-Dashboard einbetten. Und da kann auch Bilddateien mit hinzukommen, da kann Text mit hinzukommen. Gucken wir uns gleich noch ein paar Beispiele an, wie das dann aussehen kann. Aber es ist dann eben nicht nur ein Balkendiagramm, sondern es gibt eben auch erklärende Texte. Es gibt, ne, wenn man hovert, dann kann man Beschreibungen hinzufügen. Und das macht es einfach noch ein bisschen umfangreicher und einfach auch aussagekräftiger als diese klassischen Visualisierungen, wenn man sie zum Beispiel aus Excel kennt. Besonders schön ist auch diese Möglichkeit zur Veröffentlichung. Also ich sage das immer dazu, es ist aber wichtig, dass man sagt, man kann es auch als PDF exportieren, wenn man es muss. Aber vor allem ist es so schön, dass es eben diese tatsächlichen Server gibt, wo das Dashboard dann tatsächlich auch interaktiv zugänglich ist. Genau, damit ihr auch immer weißt, äh, wisst, wo ihr eigentlich die Lizenzierung aussieht. Das hilft mir bei Produkten, immer bei Softwareprodukten. Es gibt von Stifter Helfen für soziale Organisationen eine zwei jahres für 55 Euro. Die beinhaltet Tableau Prep, das ist die Datenbereinigungssoftware. Tableau, das ist, wo die eigentlichen Visualisierungen stattfinden. Und Tableau Public, das ist ein Server, wo ihr diese Dashboards dann eben reinladen könnt. Der einzige Nachteil von diesem Paket ist, dass man nicht über Zugangsrechte entscheiden kann. 
Das heißt, was auf Tableau public ist, ist dann halt public und auch für alle zugänglich. Ne? Das muss man halt darüber nachdenken, dass es dann eben nicht für so interne Geschichten geeignet, wo es eben um Daten geht, die man nicht veröffentlichen möchte als Organisation. Das Angebot ist trotzdem sehr, sehr fair preislich. Also wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt, wenn man jetzt noch diese Erweiterung vom Tableau-Server mitnehmen würde, da ist man hier schon im ganz anderen Preisrahmen. Also das ist der, das ist der Created, ist schon im relativ hohen Preisrahmen, denn die, die damit arbeiten und die, die sich da anschauen, das ist, da ist man dann schon bei, bei wesentlich mehr Kosten. Das hat für große Organisationen, kann das sinnvoll sein. Also mein letzter Arbeitgeber zum Beispiel hatte da eine sehr umfangreiche Lizenzierung, denn bei denen war es so, da, da musste einfach noch ein User-Management hinzukommen. Also da ging es dann einfach darum, um Zugriffsrechte zu beschränken. Wenn man da als Organisation sich das leisten kann, dann kann das Sinn machen. Ansonsten könnte man, glaube ich, auch erstmal ausprobieren, ob man hiermit nicht erstmal hinkommt. Und dafür gibt es Stifterhilfen ja auch, dass wir diese ganzen tollen Softwareprodukte relativ günstig bekommen. Wie kann dann sowas aussehen? Das möchte ich mal ein bisschen kleiner, Johannes. Das sind Visualisierungen, die von Tableau Public sind. Also das ist zum Beispiel dieser, Host, dieser öffentliche Hosting-Server von Tableau. Und da geht es um Begnadigung in den Vereinigten Staaten. Da hat also jemand eine Visualisierung erstellt, die ich sehr, sehr schön fand, mit einem kleinen, erklärenden Text. Hat sich dann eben angeschaut, wie sich Begnadigungen über die Zeit entwickelt haben. Wie viele gab es überhaupt? Ne? Wie viel, wie viel, um wie viele Lebensjahre ging es dann tatsächlich auch bei den Verurteilten? Und hat sich dann hier eben nach einigen Charakteristiken, also zum Beispiel Hautfarbe, das tatsächlich Verbrechen, das verübt wurde und ich glaube hier unten genau auch noch das Alter angeschaut, sowie eben die verschiedenen Staaten. Und das Schöne ist an, an diesen Visualisierungen, die sind, finde ich, einfach auch super ansprechend. Ne? Also es ist auch so eine Visualisierung, da fühlt man sich, glaube ich, direkt irgendwie so hingezogen und man kann eben auch bestimmte Bereiche hier eben noch so ein bisschen reinzoomen. Das heißt, man kann auch die Granularität der Visualisierung bestimmen in Tableau und dem User damit die Möglichkeit geben, selber eben einfach noch zu erkunden. Super interessant fand ich zum Beispiel auch diese Visualisierung. Da seht ihr mal so ein geografisches Mapping. Da geht es eigentlich um Restaurants. Und da kann man sich dann tatsächlich auch mit seinem Ort raussuchen kann, wo gibt es denn vielleicht ein Restaurant, in das ich gerne mal hingehen möchte. Das, ja, genau zur Verfügung steht. Was ich ansonsten immer noch so ganz nett finde an Visualisierungen, um noch so ein paar Beispiele mit reinzugeben, sind ähm, hier diese Bullet Graphs, nennt man das im Englischen, im Deutschen, weiß ich gar nicht genau, wie man das übersetzen würde. Da geht es einfach darum, dass, dass man eben Zielwerte mit abstellt. Das heißt, es ist eigentlich ein klassisches Spikendiagramm. Allerdings kann man eben den Zielwert einfügen und kann dadurch eben schauen, okay, wie weit bin ich denn jetzt beim Projekt, sind wir denn eigentlich schon, schon, schon bei den Zahlen, die wir mit unseren Förderern tatsächlich vereinbart haben. Super cool finde ich in Tableau auch die Möglichkeit, so zum Beispiel eine Alterspyramide, eine Bevölkerungspyramide zu erstellen. Das kam auch bei meinem letzten Arbeitgeber immer ganz gut an. Das ist, glaube ich, auch gerade, wenn man mit so Begünstigten arbeitet, irgendwie dann doch immer ganz interessant. Und das Letzte, was wir dann immer noch so gemacht haben, man kann also tatsächlich auch sogar Projektplanungen abbilden. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel fragt, wie sowas geht, dann kann man eben relativ, also kann man, es ist nicht so einfach, also natürlich trotzdem ist es dann immer noch eine Herausforderung, selber umzusetzen, aber man findet ganz oft im Internet Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und ich finde, das macht dann manchmal echt so den Unterschied. Genau, dann würde ich mal sagen, gehen wir hier aus dem Präsentationsmodus mal raus und gehen mal in das Tool rein. Also das ist jetzt Tableau Desktop. Das ist das Visualisierungstool. Das hier ist so der Bereich, wo man die Datenquellen reinlädt. Da kann man sich dann zum Beispiel mal anschauen, was es so alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Also man kann sich hier mit verschiedenen Dateien überhaupt erst verknüpfen. Ne? Da kann man irgendwie auswählen, was braucht man hier überhaupt. Ne? Und vor allem kann man dann hier, das ist immer da habe ich da die spannende Möglichkeit, denn man kann sich auch mit Servern verbinden. Und da sieht man schon, dass das Angebot relativ groß ist. Ne? Also man kann zum Beispiel was aus Dropbox benutzen, man kann Google-Tabellen damit verknüpfen, man kann 
wie MySQL-Datenbank dann verknüpften. Man kann mit OneDrive verknüpfen, mit Oracle und auch mit Salesforce. Ich glaube, das sind so die bekanntesten. Und hinzu kommt natürlich dann noch dieser Webdaten-Connector. Da gibt es mittlerweile auch relativ viele Umfragetools, die das dann ermöglichen, dass man sich dann direkt damit verbindet. Genau, ich habe äh, für, für die heutige Sprechstunde einen Datensatz gezogen von Google Trends Daten zum Thema Rassismus. Es ging einfach darum, wie ist nach, den, nach bestimmten Stichworten eigentlich gegoogelt worden in den letzten Jahren. Und da seht ihr schon, also das ist das Format, das man dann im Endeffekt ja auch braucht. Ne? Also es ist irgendwie ganz bereinigt. Ne? Man sieht hier die verschiedenen Merkmale, sieht man auf die Spalten verteilt. Man sieht die Beobachtungen hier über die Zeilen verteilt. Und dann kann man eigentlich schon in die Visualisierung gehen. Ne? Man sieht hier oben, wenn man hier drauf drücken würde, das ist das Symbol, um ein neues Blatt zu erzeugen, damit ich euch das noch einmal kurz gezeigt habe. Man sieht dann hier oben links tatsächlich die verschiedenen Datenquellen, die man reingeladen hat. Ich hatte halt einfach ein mehr, mehrblättriges Excel-Sheet, das ich mir gezogen hatte. Und dann sieht man hier schon alles, womit man arbeiten kann. Ja, und dann kann man sich ja dann überlegen, was man sich vielleicht anschauen möchte. Und ich habe gedacht, ich finde es jetzt mal super spannend, mir eben anzuschauen, wie Menschen in Deutschland zum Thema Stichwort, zum, zum Thema Rassismus haben und habe mir danach angeschaut, okay, wie sieht das im Zeitverlauf aus? Ja, also ich habe dann einfach das Datum rausgezogen, ich habe mir angeschaut, okay, wie kann man das sozusagen, wie granular kann das sein? Das heißt, man kann hier im Dat Datumsbereich ist immer das ganz Klassische, man zieht erstmal rein, dann ist es das Jahr, dann kann man eben noch den Monat öffnen. Das heißt, ihr könnt, ihr könnt auch entscheiden, auf welcher Ebene ihr tatsächlich die Sachen darstellen möchtet. Ähm, als, anderes, als andere Variable habe ich die, die Anzahl oder nein, das Google Search Volume, sagt man, von den, von den, äh, von den Stichwortanfragen eingegeben. Und was ganz interessant fand, fand ich, dass man hier halt immer wieder so Spikes sieht. Ne? Also dieses Google Search Volume ist eine relative Größe, die Google selber angibt. Ne? Also es sind nicht absolute Zahlen. Man sieht aber hier ganz klar einen Spike. Und zwar am 25. Mai 2020, also genau zum Zeitpunkt von George Floyd. Das hat sogar dann also in Deutschland auch Wellen geschlagen, die man ganz deutlich eben in diesen Suchverläufen sehen kann. Wenn man sich das so anschaut, wie auch diese Suchanfragen in Deutschland verteilt sind, da muss man ein bisschen drauf achten, ne? dadurch, dass es halt darum, um, um quasi einen relativen Wert geht. Ne? Hierauf wirken sich ja immer auch Bevölkerungszahlen aus. Ne? Das muss man bei so regionalen Darstellungen immer betrachten und eventuell dann auch mit einbeziehen. Aber hier könnte man sich zum Beispiel anschauen, okay, wie sind denn die Suchanfragen in Deutschland so verteilt? Und man kann das nicht nur fürs Bundesland machen, ne? man kann das dann zum Beispiel auch für Städte machen. Und was ich daran so schön finde, ist, dass man hier auch immer gut mit Farben arbeiten kann. Ne? Das macht es dann relativ deutlich. Man kann eben Beschriftungen einfügen und man hat über diese, diese Hover-Möglichkeit hier halt auch immer noch Möglichkeit, noch mehr anzufügen. Also man könnte dann hier zum Beispiel noch einige Events hinzufügen oder wie auch immer. Das ist also das ist dann liegt komplett bei euch, wie ihr es dann gestalten wollen würdet. Genau, es gibt auch die Möglichkeit, rein zu zoomen auf die Städte. Falls ihr euch jetzt wundert, warum bestimmte Städte nicht auftauchen. Hier gab es irgendwie so ein Cut-Up, wenn die dann zu klein waren, die, die relativen Werte. Aber da könnte man zum Beispiel auch angucken, in welchen Städten wurde denn überhaupt nach diesem Schlagwort Rassismus gesucht. Und das ist nicht das Einzige, was auch geht. Das finde ich bei diesen Google Trends Daten noch immer ganz interessant. Man kann sich halt auch anschauen, wie genau war denn ähm, eigentlich die Suchanfrage. Ne? Also man, man kann sich hier quasi auch ausgeben lassen, okay, wonach genau wurde zum Beispiel gesucht. Das finde ich immer ganz interessant, weil sich man da auch vorsichtig, ne? man könnte da sich ein bisschen anschauen, okay, kann man da, daraus vielleicht ein Stimmungsbild abbilden derzeit und was sind dann zum Beispiel so Suchanfragen, die ich eher positiv sehen würde, als zum Beispiel sowas wie gegen Rassismus, was sind eher so Sachen, die ich eher neutral einordnen würde, zum Beispiel irgendwie Rassismus Englisch, das ist ja eher so eine Suchanfrage. Ne? Aber da könnte man dann zum Beispiel so eine Visualisierung draus machen. Und falls euch interessiert, was sonst noch so alles geht, ne? also das sind alle Visualisierungsmöglichkeiten, die es in Tableau so gibt. Es gibt ja also die Möglichkeit, Tabellen zu machen, es gibt die Möglichkeit, die Karten zu machen, die wir gerade gesehen haben, es gibt Kreisdiagramme, 
Balkendiagramme. Sehr, sehr schön finde ich auch Baumkarten, gerade wenn man mit qualitativen Daten arbeitet, habe ich da zum Beispiel ganz gute Visualisierungen zu bestimmten Stichworten gemacht, die ich eben rausgesucht hatte. Das heißt, da könnte man auch schon so einen ersten Schritt, wenn man sonst nicht die Möglichkeit hat, versuchen, einfach qualitative Daten zu verarbeiten. Genau, dann gibt es eben viel so diese klassischen Visualisierungen, die man, glaube ich, schon mal gesehen hat, irgendwie so Liniendiagramme oder so Bereichsdiagramme. Man kann Sachen auch kombinieren, also zum Beispiel ein Balkendiagramm erzeugen und dann eben noch eine Linie drüber legen, je nachdem, was man eben darstellen möchte. Da gibt es auch so ein ganz gutes Übersichtsblatt, welche Visualisierung sich für wann eignet. Das kann man einfach mal bei Google eingeben, wenn man sich da unsicher ist und dann findet man da auch ganz viele Tricks, 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 Tricks habe ich gerade versprochen, Tricks und Tipps und Hilfestellungen, wie dann so eine Visualisierung aussehen könnte. Praktisch ist auch, dass man hier auch schon etwas tiefer in die Datenanalyse hingehen kann. Also wenn es darum geht, sich zum Beispiel bestimmte Verteilungen anzugucken und so weiter, kommt man hier auch mit Tableau schon relativ weit. Es gibt ja auch immer diese Analytics. Das kann man jetzt bei dem, bei dem hier, bei dieser Art nicht einfügen. Man könnte aber jetzt zum Beispiel hier bei dieser, bei, bei dieser Liniengraf-Darstellung, kann man hier zum Beispiel auch eine Mittelwertlinie einfügen, ja. Man kann irgendwie Prognosen sich ausgeben lassen und die geben einem eigentlich auch schon alle statistischen Werte, die eben dann dieser Prognosewert zugrunde liegt, geben die einem tatsächlich auch an. Ja. Und da kann man, also wie gesagt, man kann Prozentwerte hier berechnen, ne? man kann Gesamtwerte berechnen. Ich hatte meine Kollegin, die hat im Bereich Logistik, wollte sie sich anschauen, wie man zum Beispiel so wie es möglichst leicht zu bestimmen ist, ob man quasi so Überschüsse hat. Ja, also wenn man, wenn man ja nicht jeden Monat sozusagen neu bestellt, sondern man will ja jeden Monat ja, das, bestell, das bestellen, was eigentlich noch gebraucht wird. Und das hat sie dann zum Beispiel für, für das Logistikteam in den Dashboard visualisiert und hat dann quasi so eine, eine Running Sum berechnet. Das heißt, da hatte man dann einfach immer die Werte, von, von dem Monat, was gebraucht wird, minus das, was halt noch übrig ist aus dem Vormonat. Also da kann man echt kreativ werden und sich austoben, sozusagen. Genau. Hier ist zum Beispiel mal so eine Tabelle. Ich hatte mir da angeschaut, was gibt es denn für Queries, die gerade so im Bereich Trending sind. Ja, da kann man sich zum Beispiel auch anschauen. Klar, Deutsch Floyd ist da irgendwie dabei. Ne, man sieht irgendwie auch diesen VW-Werbespot. Man sieht dieses, dieses Buch, ne, das dann auch irgendwie prominent wurde. Also es ist immer relativ spannend, sich anzuschauen, was auf Google so passiert. Und wenn man dann diese ganzen einzelnen Visualisierungsblätter hier gemacht hat, in diesem Arbeitsblatt, kann man über diesen Knopf hier im Dashboard erstellen. Im Dashboard sind einfach verschiedene Visualisierungen zusammengefasst in einem Blatt. Und ich habe da jetzt, zum, das war jetzt mal eine ich habe das jetzt mal schnell so zusammengebastelt. Ja, da kann man auf jeden Fall noch Sachen verbessern, aber da ist jetzt zum Beispiel mein Logo irgendwie drin. Ich habe da noch eingefügt, das finde ich so ein bisschen Best Practice. Man kann über einen berechneten Wert sich das heutige Datum ausgeben lassen und kann dann eben zeigen, okay, dann wurde es zuletzt aktualisiert. Man kann sagen, von welchem Zeitraum auch die Daten sind und so weiter und so fort. Das ist immer so ganz nett, wenn das dabei ist. Ich habe dann jetzt auch nochmal gezeigt, so kann man zum Beispiel auch einen Filter einfügen. Da kann man auch über einen berechneten Wert eine Filterwarnung einfügen. Das finde ich aus Transparenzgründen auch immer wichtig. Weil wenn man dann hier zum Beispiel jetzt was anklickt, ne, dann kann das auch mal passieren, bei denen sieht man jetzt relativ gut, welcher Zeitablauf dann nicht mehr dabei ist. Das kann bei anderen grafischen Darstellungen dann schon schwieriger sein für den User. Und weil man dann manchmal selber gar nicht mehr weiß, welche Filter man eigentlich aktiviert hat, ist es immer ganz nett, wenn man sowas noch einfügt. Genau, ne, man kann ja also noch so dann Tipps einfügen. Dann seht ihr schon, wenn ich darüber habere, sehe ich alles Mögliche. Ne? Man kann hier in die Karte, kann man auch reinzoomen, rauszoomen. Und ja, das sind, glaube ich, so, so die Möglichkeiten, mit denen man jetzt rumspielen kann. Wenn ich richtig sehe, habe ich in der Präsentation, glaube ich, auch mal schon mal das veröffentlicht. Also das ist jetzt sozusagen ja das, was jetzt so Karl auf meinem Computer abliegt. Tatsächlich ist es aber so, dass ich das auch veröffentlichen kann. Also ich habe das jetzt gemacht, weil das für mich Daten sind, die eben auch nicht kritisch sind, sind öffentlich zugängliche Daten. Das ist, das, einzige, das ist die einzige Frage, die man sich davor mal stellen sollte. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein öffentlich zugänglicher Link. Ja, und das heißt, da könnte jetzt jeder darauf zugreifen. Ihr könnt es einfach teilen. Wir haben genau dieselben Möglichkeiten hier. Ne? Das ist manchmal ein bisschen langsamer. 
aber hier einfach genau dieselben Sachen zu machen, die wir auf unserem Desktop machen können. Und so könnt ihr dann zum Beispiel eure Visualisierungen auch teilen. Die Beispiele, die ich genannt habe, die sind also von Tableau Public, das, so heißt das, dieser öffentliche Zugang, hier einfach aus den Beispielen. Ne? Da kann man sich manchmal inspirieren lassen. Manchmal denkt man sich dann auch, naja, kann man da jetzt überhaupt noch die Informationen gut rauslesen, ne? wenn das so sehr, sehr stark designt ist. Ne? Aber das ist ja auch einfach dann Geschmackssache, würde ich sagen. Genau, so ein paar Tipps oder Best Practices, die ich so gesammelt habe, über den Zeitraum ist, wenn man darüber nachdenkt, sich Tableau anzuschaffen, sollte man sich erstmal überlegen, okay, mit welchem Zweck eigentlich erstelle ich überhaupt das Dashboard, das ich dann dort gestalte. Ne? Und ich würde da ganz klassisch in diesem Design fragen, weil das schon auch mal länger dauern kann, so ein Dashboard zu erstellen, je nachdem, was man sich vorgestellt hat, da tatsächlich auch mit der Zielgruppe erstmal ins Design zu gehen und ganz klassisch auf Papier mal so ein bisschen zu skizzieren, wohin man eigentlich gehen möchte. Ganz klassisch wie bei Webseiten, das könnte man jetzt hier zum Beispiel noch verbessern, ist, dass der Fokuspunkt eben genauso oben links ist. Das kennt ihr ja wahrscheinlich vielleicht schon aus, aus anderen Thematiken. Und was super wichtig ist, ist, dass ihr auch diese Größe des Dashboards richtig auswählt. Ne? Also zum Beispiel manche Zielgruppen scrollen halt zum Beispiel dann nicht runter und verpassen dann vielleicht eine Visualisierung. Wenn ihr das in PDF konvertieren möchtet öfter, dann ist es sinnvoll, da auch eine PDF-Größe zu wählen. Genau, bei den Tipps und Tricks wählt geeignete Visualisierung aus. Da findet ihr eigentlich im Netz genug Informationen zu. Da gibt es auch tolle Bücher, die man sich anschauen kann. Also da kann man sich wirklich inspirieren lassen. Und wichtig ist dann nur, dass wenn ihr die dann alle mal erstellt habt, dass ihr halt auch die Anzahl einfach begrenzt. Ne? Also ich glaube, so bei mehr als drei, ne, dann wird es schon auch oft verwirrend. Wichtig ist, dass ihr dann halt schaut, okay, wie performant ist es eigentlich. Das ist auch gerade, wenn man so hier ein geografisches Mapping macht, kann das dann manchmal auch langsam werden, das Dashboard. Und nutzt halt vor allem aber, also achtet darauf, aber nutzt trotzdem eben all diese Möglichkeiten, die ihr eigentlich habt in Tableau. Ja. Also diese, nutzt die Filter, wenn ihr Tableau benutzt, nutzt irgendwie diese Möglichkeit, dass, dass man eben so hovern kann und dann Beschriftungen angezeigt werden. Nutzt irgendwie, dass man Sachen auch highlighten kann. Ne? Also es gibt auch die Möglichkeit, wenn man verknüpfte Datensätze hat, dass man hier was anwählt und das wirkt sich dann auf einer anderen Visualisierung zum Beispiel als Filter aus und so. Ne? Oder highlightet eben die wichtigen Stellen. Das ist, finde ich, super cool. Nutzt diese, diese Möglichkeit, auch so Text und Links einzufügen. Ne? Also einfach zu erklären, was genau passiert hier. Ne? Macht es für den User tatsächlich irgendwie so einfach wie, wie möglich. Und dann ganz wichtig, ne, beachtet natürlich auch alle Grundrechte, Grundrechte im Datenschutz, ne, also Datenschutzgrundverordnung, gerade wenn ihr irgendwie mit Daten von einem Begünstigten arbeitet, ist natürlich wichtig, dass ihr darauf achtet, okay, diese Zugriffsrechte, wer hat das überhaupt? Und ja, also wenn es möglich ist, ich würde es auch immer live schalten, das geht dann manchmal nicht mit allen Erhebungsinstrumenten, die man hat, aber wenn es möglich ist, dann, dann sollte man das tun und es gibt vor allem auch die Möglichkeit, so automatische Updates einzurichten, was ich cool finde. Genau. Und ich würde diese Ergebnisse auch, wenn man mal was Öffentliches, Spannendes gefunden hat, wie zum Beispiel zu, dem, zu der Stichwortsuche zum Rassismus, kann man das, finde ich, auch öffentlich stellen, ne? weil es geht ja auch immer darum, auch Diskussionen anzuregen. Und wenn ihr mal jemanden habt, der eben nicht so tech-affin ist, dann zieht es einfach als PDF. Habe ich auch schon gemacht. Manchmal ist das so. Genau. Ich glaube, das war's eigentlich von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich bin nicht zu doll über die Zeit gesprintet, Johannes, du hast jetzt glaube ich noch nichts gesagt. Ähm, ja, aber das wäre es erstmal von meiner Seite aus. Super, vielen Dank, Dina. Super in der Zeit, also hättest du auch gerne noch mehr Zeit nehmen dürfen, <lacht> ist gar kein Problem. Ich fand es jetzt gerade sehr anschaulich und konnte wunderbar folgen. Um, genau, es gab ein paar Fragen, also auch jetzt noch mal an die Teilnehmenden, wenn ihr Fragen habt, stellt es jetzt gerne in den Chat. Um, okay, das ist eine etwas längere Frage von Sebastian. Ich gehe mhm. erst mal kurz noch mal zu der Lizenzierung über. Mhm. Ähm, sind die 55 Euro für den gesamten Zeitraum, für die zwei Jahre oder ist es pro Jahr? Hast du da kurz eine Erfahrung? Ich glaube, das ist dann einmalig. Genau. genau, das ist eine Verwaltungsgebühr, so wie das bei Stifter Helfen dann immer ist. Und dann ist die Lizenz auch zwei Jahre gültig. Genau. Ich kann auch ja. gerne mal den Link raussuchen, wenn das hilft. Aber es ist, glaube ich, relativ leicht eigentlich zu finden. Genau. Zack, zack. Stifte helfen. Und da 
sind wir. Dann würde ich das jetzt einfach mal kurz in den Chat posten. Ja. Das ist auch keine Werbung mit äh, nee, Dach, das oder? Das ist okay. Das ist ein wunderbares Angebot und äh, wir freuen uns immer, wenn man darauf hingewiesen wird. Ja. Okay, so. Genau. Dann gehe ich mal zu euch in den Chat. Schwupps. Bitteschön. Genau, da stehen auch alle Details drin. Super, dann packen wir das auch noch in den Nachbericht. Und genau, und dann vielleicht nochmal, wenn es nur, meinte Sabine, wenn es nur um Datenjournalismus, Visualisierung geht, wird es auch die umsonst Data Rapper geben. Hast du damit Erfahrungen oder ab wann würdest du sagen, wenn du das Tool kennst, lohnt sich der Übergang zu Tableau? Du meintest ja auch schon, dass Tableau weitere Ange ähm, Möglichkeiten bietet für die Bereinigung. Und genau, ob du da nochmal so ein Querschnitt zwischen Visualisierung und wie groß der Funktionsumfang davor sein könnte oder ist. Genau. Ja, also ganz ehrlich, so der Data Rapper, da kenne ich mich jetzt nicht aus. Ähm, ich würde sagen, es kommt total auf euch als Organisation an. Also ich glaube, das ist so eine Frage, die würde ich nicht pauschal beantworten können. Da kommt es total darauf an, was, was wollen wir überhaupt machen mit unseren Visualisierungen, wie wollen wir die teilen. Was ist so der ganze Zweck dahinter? Ja. Und ich glaube, das muss dann individuell pro Organisation einfach entschieden werden. Mhm. Ob, ob man sagt, hey, mir reicht vielleicht so eine Excel-Visualisierung oder mir, mir reicht eben dieses andere Programm. Ähm, aber ne, also was ich halt wirklich so als, als wahnsinnigen Vorteil tatsächlich sehe, ist diese Möglichkeit zum Teilen. Ja. Mhm. Also ich habe bei meiner letzten Arbeitsstelle hatten wir wirklich Tableau Server. Das ist, wie gesagt, jetzt auch das teure Angebot. Aber das war schon sehr, sehr advanced. Also weil man da wirklich ein komplettes User-Management mit dazu bekommt. Das ist schon ziemlich toll. Und einfach auch diese Möglichkeit, auch schon über Tableau Public, ne, da muss man dann halt immer schauen, dass man das irgendwie das, das Richtige teilt. Aber dass man, dass man da überhaupt die Möglichkeit hat, dass jemand anders sich um diese ganzen Hosting-Geschichten kümmert. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass dann dieses Dashboard tatsächlich frei zugänglich ist, das finde ich. Das finde ich so ein von den Vorteilen von Tableau, wo ich dann sagen würde, wenn man sowas machen möchte, dass es eben teilbar ist und für die Zielgruppe irgendwie interaktiv, ne, dann würde ich das da verorten. Wie gesagt, vielleicht geht das auch mit Data Wrapper, kenne ich mich jetzt tatsächlich mhm. nicht so aus. Okay. Und ähm, dann eine etwas allgemeinere Frage. Ähm, also abgesehen von ähm, gegebenenfalls Statistik 1 und 2 in Universität, ähm, was denkst du so von Aufwand her, wenn ich jetzt äh, versuche, den Transfer von Excel für gewisse Anwendungen ähm, in Tableau zu übertragen? Und ich bin mhm. jetzt Einsteiger. Ähm, genau, wie lange das ungefähr dauert, wie viel Zeit man investieren muss für diesen Lernprozess? Oder denkst du, ist es schon ist eine sehr intuitive Anwendung von deiner Expertise ausgesprochen? Ja, genau. Also ich würde da immer sagen, es kommt ja immer total auf den Menschen an, der da vor dem Laptop sitzt, ne? wie, wie einfach wie tech-affin man ist. Was allerdings so ist, es gibt ja diese Einführungskurse auch von Tableau. Ne? Also es gibt dieses sehr, sehr umfangreiche Schulungsangebot tatsächlich von Tableau selber. Und da kann man ja immer so ein bisschen mitarbeiten. Und ich habe dann, also für diese erste Einführung, die ich tatsächlich mit dem Tool hatte, habe ich nur mal so in einer Woche mal so ein, zwei Stunden am Tag eben mit diesem Einführungskurs verbracht und dann eben parallel gearbeitet. Und dann ist es bei Tableau tatsächlich so, dass man einfach mit mehr Übung besser wird und irgendwie schöne Visualisierungen erzeugen kann. Auch weil man vielleicht auch schon schönere Visualisierungen gesehen hat. Ne? Mhm. Also ich würde sagen, da einfach diese Einführungskurse sich mal anschauen, ne? die, die in Ruhe mal durcharbeiten. Das ist auch in ein paar Stunden getan. Immer schauen, dass man parallel irgendwie selber mitarbeitet. Das ist, glaube ich, super wichtig, ne? also, dass man selber mal die Hände in die Hände klopft und einfach damit anfängt. Und dann ist es oft so, dass man, dadurch, dass man diese Anleitung findet im Netz, man auch schon als Anfänger sehr, sehr schöne Visualisierung hinbekommt, weil die eben so detailliert beschrieben sind, ne? dass ihr relativ leicht einsteigen könnt. Das dann, also ich, ich würde sagen, es ist immer nicht schwer, es ist immer, wenn man gar keine Anleitung hat, aber da findet man tatsächlich ganz gute Anleitungen, wo dann zum Beispiel auch die berechneten Variablen, findet ihr alle Formeln, die ihr dann zum Beispiel braucht, ne? wenn ihr sowas berechnen wollt, mhm. ne? wie ich jetzt zum Beispiel hatte mit dem, mit dem Filter, ne? da gibt es zum Beispiel eine Online-Dokumentation. Und ich finde, das, das fand ich wirklich hilfreich, wenn man mal irgendwie so ist, oh, so leicht ist es jetzt gerade doch nicht, wie geht das jetzt eigentlich, findet man da echt gute Hilfequellen. Genau. Okay. Cool. 
Um, dann noch eine allgemeinere Frage. Wir hatten das letzte Woche das Thema so ein bisschen um, CRM und um, engagierten Management, teilnehmenden Management. Um, Könntest du dir vorstellen, das Tableau für solche dann, also Bestandsdaten innerhalb einer Organisation von vorherigen Veranstaltungen beispielsweise, dass man das dafür gut nutzen könnte und dann ran, angekoppelt daran die Frage, weil das ja sensible Daten sind, wie man dort am besten das dann auch mit seiner innerhalb der Organisation teilen kann, ohne dass man es das halt eben auf Tableau Public, wie ich es ja, verstanden habe, lädt, dass man mhm. das halt eben dann auch dafür nutzen kann. Oder ob es überhaupt ins erste Schritt das richtige Tool ist, für solche Daten mal auszuwerten von einer Veranstaltung beispielsweise, die man durchgeführt hat. Mhm. Also es kommt natürlich darauf an, wie ihr die Daten auswerten wollt. Ne? Also mhm. tiefergehende statistische Auswertungen sind, wie gesagt, im Tableau nicht möglich. Wenn ihr allerdings irgendwie Lust habt, für den Report eine schöne Visualisierung zum Beispiel zu erstellen mhm. oder wenn ihr zum Beispiel regelmäßig auch über diese, diese Anzahl an Begünstigten eben berichten müsst, da kann man zum Beispiel überlegen, ob man das im Tableau macht. Also mhm. ich hatte, ich kann jetzt so mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte bei meinem letzten Arbeitgeber, hatten wir Tableau eingerichtet als Reporting-Tool auch, das heißt, wir hatten richtige Reporting-Formatvorlagen, dann haben wir eben diese Visualisierung eingefügt und je nachdem, welcher Berichtszeitraum es war, konnte man eben diese ganzen zum Beispiel die Anzahl von, von Begünstigten, die wurde immer automatisch aktualisiert und dann haben wir eben den den noch, wir haben quasi, wir sind dann nicht mehr so textlastig gewesen in den Reports, sondern sind halt gegen die Visualisierung gegangen, haben dann aber noch minimal eben dann einfach einen Berichtstext geschrieben, warum zum Beispiel bestimmte Ziele nicht erreicht wurden. Und so kann man Tableau, finde ich, gerade für solche Sachen, die immer wiederkehren, ganz gut nutzen. Mhm. Zu dem Thema, ähm, wie kann man Tableau verknüpfen? Das kommt total darauf an, wie ihr eure Daten speichert. Also, da kommt es, glaube ich, noch an, wie, wie sozusagen ja, ihr gestrickt seid. Da würde ich mir einfach anschauen, ob das, was ihr gerade benutzt, ob das eine, eine Integration hat mit Tableau. Also das wäre, glaube ich, für mich so der erste Schritt. Und dann für diese, die Geschichte mit dem Teilen, da würde ich dann mir mal genau anschauen, okay, also ich persönlich, da ich viel mit Tableau Server gearbeitet habe, bin bei Tableau Public, würde ja. ich jetzt auch noch eine, da würde ich nochmal nachschauen, wie man das vielleicht auch teilen kann, ohne eben zum Beispiel die Datenquelle mitzuteilen, weil wenn man zum Beispiel nur so Übersichtsdaten teilt, dann sind die ja auch nicht mehr identifizierbar. Ne? Also wenn man zum Beispiel nur die absolute Anzahl von Frauen und Männern darstellt, ja. das ist ja dann datenschutzrechtlich nicht problematisch. Problematisch ist nur, wenn die Datenquelle dahinter deutlich wird. Ne? Da würde ich mich einfach noch so ein bisschen reinfuchsen. Und sonst könnte man ja auch überlegen, ob man eben innerhalb der Organisation auch über andere Formate, zum Beispiel eben, indem man es einfach dann die Visualisierung rumschickt oder indem man, weiß ich nicht, mal eine, vielleicht eine Präsentation macht oder so. Da kann man ja auch dann überlegen, ob man diese schönen Visualisierungen auf eine andere Art und Weise teilen kann, falls man dann doch auf Hindernisse stößt. Das wäre, glaube ich, so meine, meine intuitive Erklärung Super. für die Frage. Ja. Danke. Ähm, jetzt haben wir ja auch gerade über Verbreitung ähm, gesprochen. Sabine hatte noch die Frage, lässt sich ein Dashboard auf der eigenen Webseite einbauen, ähm, auch wenn es dann nicht interaktiv sein sollte? Ist damit Erfahrung? Lässt sich ja, das? also wenn es nicht interaktiv ist, kann man es ja theoretisch auch als Bild hat. Ja. <lacht> da habe ich jetzt kurz so gedacht, aber ähm, ja. ich glaube, für, für eine tatsächliche Integration auf der Webseite, so dass es interaktiv ist, da ist man, glaube ich, hier eher in diesem Tableau-Server-Bereich. Wenn ich mich in, also wenn ich mich richtig entsinne, ja, und da bin ich mir ziemlich sicher, ist hier ist so ein Embedding auch dabei. Okay. Da müsstet ihr dann halt überlegen, ne, was ist für mhm. mich so die richtige Lizenzierung. Cool. Genau. Um, du hattest es schon angesprochen, einfach das Bild einzubetten. Da kommt nämlich auch die Frage, wenn ich es jetzt beispielsweise für Print-Ausschreibungen ähm, 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 nutze, mhm. in welcher Auflösung lässt sich die Grafik ähm, exportieren? Hast du da eine Erfahrung? Ja. Ich zeige euch vielleicht hier mal einfach, man kann hier bei dem Dashboard, kann man hier so alles Mögliche so an Größen einstellen. Ne? Und da muss man dann einfach so ein bisschen schauen, also bei dem, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man trotzdem immer einen Drucktest braucht, aber wenn man den dann mal gemacht hat, kann man hier über diese Größeneinstellungen tatsächlich auf jeden Fall eine gute Auflösung 
erreichen. Du hast ja auch die Pixelanzahl angegeben. Das ist wahrscheinlich dann das, worum es dir geht. Ne? Und das kannst du dann hier einsehen. Das ist so, hier hat man hier in, diesem, in dieser Dashboard-Ansicht hat man auch alle möglichen Optionen für so Layout. Ne? Also da gibt es hier sowohl für die, für die Größe gibt es hier noch Informationen. Man kann eine Hintergrundfarbe festlegen. Man kann ein Padding, also wenn man zum Beispiel sagt, es soll eine bestimmte Abstandsregelung gelten zwischen verschiedenen Visualisierungen, könnte man das auch hier einstellen. Genauso wie eine Objekthierarchie. Also ich glaube, da müsste man sozusagen hier dann über dieses Dashboard-Menü für sich die richtige Einstellung finden. Wir haben es, wie gesagt, immer als PDF auch geteilt. Und zwar im a 4 Querformat, genau, hatten wir eine Vorlage beim alten Arbeitgeber und haben die dann so auch mit, mit dem Personal geteilt, das jetzt vielleicht nicht so affin war, dass sie mit der interaktiven Karte hätten spielen können und wollen. Genau, und das ging sehr gut, so aus Erfahrung. Kann man sich, kann man sich schon einigen. Ja, cool. Ähm, dann noch so die Frage von der Anwendung. Kann man auch ähm, kollaborativ dann gemeinsam an solchen, sagen wir jetzt mal Reports oder ähm, Dashboards zusammenarbeiten? Und wie wird es dann aussehen? Ja, also wir haben das auch gemacht bei meinem letzten Arbeitgeber. Also was ich so ein bisschen, so ein klein, kleines Manko finde, ist, man kann diese Dashboards über den Tableau-Server online stellen. Also ihr seid da wieder hier in dem Bereich. Mhm. Ne? Ähm, da, kann, da kann man das dann auch tatsächlich bearbeiten. Das ist manchmal aber zum Bearbeiten ein bisschen langsam. Ne? Dadurch, dass da passiert dann im Hintergrund ganz schön viel. Ja. Ne? Allerdings hatten wir das auch oft so, dass wir oder ich mit einem Kollegen zum Beispiel parallel an einem Dashboard gearbeitet habe, was da immer, das geht schon. Ne? Also wir hatten das dann zum Beispiel einfach auf einem, auf, einem, auf einem SharePoint abgelegt, was da das einzige Manko ist, dass man hier eventuell bei den Datenquellen, je nachdem wie das Setup ist, die brechen ab und an, also die Pfade. Die muss man dann, die muss man dann einfach die Verbindung nochmal bearbeiten und die Datei nochmal anwählen, weil gerade wenn man das zum Beispiel auf den Sharepoint gestellt hat, diese temporären Pfade manchmal einfach mhm. in sich zusammenfallen. <lacht> genau, und mein, mein Kollege war okay. manchmal so, hey, bei mir geht gerade gar nichts mehr. Und dann war ich, da ja. hast du schon die Pfade überprüft. So, dann sind wir dann meistens dann zu diesem Thema zurückgekommen. Aber das hat trotzdem geholfen, weil wir manchmal eben keine Zeit hatten, diese Aktualisierung zu machen. Ne? Da haben wir es dann hin und her geschoben mhm. zwischen uns. Gut. Noch mal eine Frage in die Teilnehmerin. Habt ihr noch Fragen an Nina? Steht ihr gerade beispielsweise vor dem Jahresabschluss oder wollt euren Wirkungsbericht erstellen? Dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. <lacht> genau. Ich weiß auch mal noch darauf hin, wir haben ja. von Correlate auch noch eine Datensprechstunde. Also ja, falls genau. ihr noch individuellere Fragen habt, dann könnt ihr zum Beispiel in unser in unserer Datensprechstunde auch nochmal mit uns sprechen. Ich denke auch gerade so in so einem Raum, vielleicht, wo jetzt so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind, vielleicht möchte man seine ganz privaten Fragen dann doch nicht stellen zur Organisation, ja. aber da könnte man dann nochmal ganz individuell auf eben eure Herausforderungen eingehen. Das würde ich jetzt mal so anbieten. Ihr findet das einfach bei uh, www.correlate.org. Da könnt ihr die, wenn ihr ganz nach unten scrollt, einfach mit uns buchen. Und dann haben wir nochmal sozusagen One-on-One-Zeit. Das ist ein schönes Angebot. Nehmen wir natürlich mit in unseren Nachbericht und verbreiten es <lacht> auch. Das ist schön. Super.